এখন খবর বিস্তারে রবিবার শিলিগুড়িতে দুটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেন্দ্র সিং আলুয়ালিয়া তার অভিযোগ তিনি যখন প্রথম দার্জিলিং জেলা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন সেই সময় বিমল গুরুং পাহাড় একটি সৈনিক স্কুল খোলার জন্য তাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাব তিনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে মনোহর পানিকর সেই প্রকল্প রূপায়নের জন্য চিঠিও পাঠান কিন্তু শুধুমাত্র রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ার ফলে এখনও সেই প্রকল্প গড়ে ওঠেনি দার্জিলিংয়ের সৈনিক স্কুল হলে শুধু গোর্খা মানুষেরই নয় এখানকার যারা স্থানীয় মানুষজন রয়েছেন তারাও অনেক সুবিধা পাবেন তবে তিনি আশাবাদী জমি পাওয়ার ব্যাপারে জমি পেলেই তিনি এই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করবেন বলেও জানিয়েছেন সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে দুটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে তার মধ্যে একটি কাওয়াখালে সিআরপিএফ ক্যাম্পে এবং অপরটি নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় রেলের জমিতে তৈরি হতে চলেছে শনিবার দুটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিলান্যাস করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস এস আলুয়ালিয়া उसकी थोड़ी रिनोवेशन की जरूरत है वो रिनोवेशन उन्होंने कहा कोई अड़चन नहीं आएगी उसका भी रिनोवेशन हो जाएगा कि हम इसी सेशन से यहाँ क्लास आरंभ कर सके कि जो बच्चे अभी भी बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए और एक दो दिन में शायद इसके लिए जो प्रिंसिपल है वो भी नियुक्त हो जाए और इसकी कार्रवाई शुरू हो जाए उसी तरह रेलवे कॉलोनी वालों ने एनजेपी वालों ने भी मेरे से आग्रह किया था कि वहाँ कोई स्कूल नहीं है बहुत दिक्कत होती है सब लोग या तो रेलवे स्कूल या स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल पर आधारित है या बाहर पब्लिक स्कूल में जाते हैं तो यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी जो है वो सिर्फ केंद्रीय विद्यालय में होती है कि जहाँ भी ट्रांसफर होके जाए और केंद्रीय विद्यालय को मिले तो वो बच्चे को सिलेबस सेम मिलता है तो उसमें कोई अड़चन नहीं आती बच्चे इसलिए वहां पर भी आज ही मैं शिलान्यास करूंगा शुदुम्र जन्मदिन और मृत्यु दिन तरफ कदर से दिन ही परिष्कार कर तर प्रतिकृति माल्यदान है और सारा बचर ही तहन कर चलें पाखिर विष्टा और अपरिष्कार परेश শিলিগুড়ি শহরের বেশ কিছু জায়গায় মনীষী বিপ্লবীদের মূর্তি রয়েছে যা সারা বছরই থাকে অপরিষ্কার অবস্থায় এই মনীষী ও বিপ্লবীদের মূর্তি পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিল ইউনিক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে প্রতি রবিবার শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মনীষী ও বিপ্লবীদের মূর্তি পরিষ্কার করে তাদের মাল্যদান করবেন শিলিগুড়ি শহর আরেকটি দমকল কেন্দ্র পেতে চলেছে রবিবার ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার ফুলবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই নয়া দমকল কেন্দ্রের শিলান্যাস করলেন পর্যটন মন্ত্রী শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার ফুলবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জামুড়ি ভিটায় রবিবার নয়া এই দমকল কেন্দ্রের শুভ শিলান্যাস করলেন পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব শুধু ফুলবাড়ি নয় রাজগঞ্জ ব্লকের এবং ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার মানুষের বহু দিনের আশা অবশেষে পূর্ণ হতে চলেছে এই এলাকাতে যে কোনো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হলে শিলিগুড়ি দমকল কেন্দ্র থেকে পৌঁছাতো ইঞ্জিন আর সেই কারণেই ঘটনাস্থলে পৌঁছতে দেরি হতো দমকলের ফলে সর্বস্ব খোয়াতে হতো এলাকার বাসিন্দাদের অবশেষে রাজ্যের পরিবর্তনের সরকারের দেওয়া এই নয়া দমকল কেন্দ্র এলাকায় খুশির হাওয়া নিয়ে এসেছে রবিবার এই নয়া প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেবের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও এখানে সামনে ব্রাঞ্চ সেক্রেটারিয়েট আছে গভর্নমেন্টের উত্তরবঙ্গের সচিবালয় এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ফায়ার ব্রিগেড মিনিস্টারকে বলে সাড়ে তিন কোটি টাকা স্যাংশন হয়েছে দশ কাটা জমি আমরা নিয়েছি আর একটু বেশি জায়গা চেয়েছিল ফায়ার ব্রিগেড তো এর থেকে বেশি বড় জমি সুটেবল আমরা পেলাম না রাস্তার কাছাকাছি এখানে জি প্লাস ফোর হবে চারতলা বিল্ডিং হবে জি প্লাস থ্রি সামনে আর পেছনে জি প্লাস টু হবে এক কোটি টাকা প্রাথমিকভাবে অনুদান হয়েছে গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে বাকি আরও আড়াই কোটি টাকা আসবে তো দুবার টেন্ডার কল করতে হয়েছে প্রথম টেন্ডারে তিনজন পার্টিসিপেন্ট ছিল না সেকেন্ড টেন্ডারে এটা ম্যাচিওর হয়ে ফেব্রুয়ারির এন্ডে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং পূর্ত দপ্তর কাজটা দেখবে 
ডিজাইন ড্রয়িং তারা করেছে ফায়ার ব্রিগেড এটা अप्रুভাল দিয়েছে এটা আজকে থেকে কাজ শুরু হয়ে গেল সুবক্তা খুঁজতে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শনিবার ফুলবাড়ি 1 নম্বর অঞ্চলে তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ করানো হয় ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি গৌতম গোস্বামী বলেন আসছে লোকসভা নির্বাচনে প্রচার ক্ষেত্রে সঠিক বক্তা হিসেবে এই বুথ কর্মীদের মাঝে থেকে বাছাই করে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হবে যাতে এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে তারা যেন ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারে এমনকি ইলেকশনে প্রচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় ভালো বক্তা হিসেবে জনগণকে বোঝাতে পারে তার জন্যই এই ট্রেনিং এখানে দেওয়া হচ্ছে একজন বুথের উন্নয়ন সম্বন্ধে বুথের যে কোনো অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিন্তু আমরা বুথ কর্মীদের উপরে নির্ভরশীল হতে হয় তো বুথের কর্মীদেরকে তুলে নিয়ে তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তার প্রতিভাটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা একটা সুবক্তার খুঁজে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভালো বক্তব্য দিতে পারে এরকম প্রতিভাবান ছেলে মেয়েদের আমরা খুঁজছি তাদেরকে তুলে আনার চেষ্টা করছি তাদের প্রতিভাটাকে আগামী লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাতে তারা তাদের বুথে হোক অঞ্চলে হোক সব জায়গাতে তাদেরকে আমরা আরও বেশিভাবে ওদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ইলেকশনে আমরা ওদেরকে ব্যবহার করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে আমাদের ফিরে এলাম বিরতির পর আমার খবরে বিজেপিতে যোগ দিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা পুর নিগমের মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের ভাস্তা অর্কদীপ ভট্টাচার্য অর্কদীপ প্রাক্তন বিধায়ক জগদীশ ভট্টাচার্যের নাতি শনিবার অর্কদীপ সিপিএম ছেড়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা দার্জিলিংয়ের সাংসদ এস এস আলুওয়ালিয়ার হাত থেকে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন বিভিন্ন মোর্চার সভাপতি সাধারণ সম্পাদক জেলা মন্ডলের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক এবং সাতটি বিধানসভার অন্তর্গত আজকের এখানে যারা বিশেষ করে মন্ডল সভাপতি এসছেন সাধারণ সম্পাদক এসছেন এবং সর্বোপরি আমাদের শক্তি কেন্দ্রে যারা প্রমুখ এসেছেন সবাইকে উত্তরবঙ্গ জোনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা অভিনন্দন ভালোবাসা বেআইনি ভাবে বোমা ও অস্ত্র রাখার অভিযোগে উত্তর দিনাজপুর জেলার বিজেপি যুব মোর্চার জেলা সভাপতি ভক্ত কুমার রায়কে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ তার বাড়ি থেকে উদ্ধার দুটি আগ্নেয়াস্ত্র বাড়ির ভেতরে পাওয়া গেল হাত বোমা বোমাগুলোকে বালির বস্তা দিয়ে আড়াল করে রেখে খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়াডকে বিজেপি নেতৃত্ব ও ভক্ত কুমার রায় পরিবারের লোকেদের দাবি ফাঁসানো হয়েছে ভক্তবাবুকে পুলিশ অস্ত্র নিয়ে এসে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তবাবুকে বলে অভিযোগ তাদের পুলিশের দাবি গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ভক্তবাবুকে অস্ত্র সমেত গ্রেপ্তার করা হয়েছে রবিবার আদালতে হাজির করানো হবে ভক্ত কুমার রায়কে বিজেপি নেতা প্রদীপ সরকার অভিযোগ করলেন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জেলায় আসলে তার নির্দেশে এভাবে মিথ্যা সাজানো কেসে ফাঁসানো হয় বিজেপি নেতাদের ভক্তরায়ের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে জেলা জুড়ে আন্দোলন শুরু করবে বিজেপি ভক্ত কুমার রায়ের দাদা বাসুদেব রায় অভিযোগ করলেন গভীর রাতে পুলিশ এসে ঘিরে ফেলে তাদের বাড়ি তারাই একবার পিস্তল উঠানে রেখে ভক্তকে ঘুম থেকে তুলে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে ঘণ্টাখানেক পরে আবার এসে বোমা রেখে বালির বস্তা দিয়ে ঘিরে রেখে যায় বোমাগুলি বাড়ির উঠানে থাকায় আতঙ্কে আছেন তারা সব মিলিয়ে লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি যুব মোর্চার উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি গ্রেপ্তারের ঘটনায় চাঞ্চল্য জেলার বিভিন্ন মহলে রবিবার বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি ভক্ত রায়কে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয় অভিযোগ কিছু নয় আমরা দেখেছি এই জেলাতে যখনই তৃণমূলের কোনো বড় নেতা আসে গতকাল শুভেন্দু অধিকারী জেলা পর্যবেক্ষক এসছিলেন তখনই বিজেপির ভালো ভালো কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয় গতকাল রাত্রি একটা ছত্রিশ মিনিটের তদ্রুপ একটা ঘটনা ঘটেছে যুব মোর্চার জেলা সভাপতি ভক্তরায়কে তার বাড়ির থেকে পুলিশ অবৈধভাবে অ্যারেস্ট করেছে এবং বলছে ভক্তরায়ের উঠুন থেকে একটা পিস্তল পাওয়া গিয়েছে আর দুটো বোম ওখানে রেখে দিয়েছে পুলিশ হ্যাঁ এরকম ঘটনা সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী চলছে আর এই জেলাতে এটা বিশেষভাবে আমরা লক্ষ্য করেছি যখনই তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় কোনো নেতা আসেন তারা পুলিশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিজেপি কর্মীদেরকে মিথ্যা মামলা চাপিয়ে দিয়ে যান উত্তর দিনাজপুর জেলা পুলিশকে না জানিয়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের সহ সভাপতির বাড়িতে বিহার পুলিশের হানা মহিলাদের মারধর বাড়িঘর ভাঙচুরের অভিযোগ ঘটনা গোয়াল ফকর থানার বালু চোখা গ্রামে গ্রামবাসীরা টের পেয়ে পুলিশকে ধাওয়া করলে পুলিশের গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় বিহার পুলিশের এক অফিসারকে ধরে ফেলে গ্রামবাসীরা তাকে পাঞ্জিপাড়া পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে 
পাঞ্জিপাড়ার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জানা গিয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলার আইএনটিটিউস এর জেলা সহসভাপতি গোলাম মুস্তাফার বাড়িতে বিহারের কিষানগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী হানা দেয় গোলাম মুস্তাফার পরিবারের লোকেরা তাদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির কাগজ দেখতে চাইলে মহিলাদের মারধর করে বলে অভিযোগ মহিলারা পুলিশকে বাধা দিতে গেলে মুস্তাফার খোঁজে বিহার পুলিশ ঘরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ গোলাম মুস্তাফার বাড়ি গোয়ালপোখর থানায় বালুচোখা গ্রামে বাড়ির লোকের চিৎকার চেঁচামেচিতে গ্রামবাসীরা টের পেয়ে যায় গ্রামবাসীদের দেখে বিহার পুলিশ সেখান থেকে পালিয়ে যায় রঞ্জন শর্মা নামে এক পুলিশ অফিসারকে ধরে ফেলে গ্রামবাসীরা মারধর করে পাঞ্জিপাড়া পুলিশের হাতে তুলে দেয় ধৃত বিহার পুলিশ জানিয়েছেন গোলাম মুস্তাফার বিরুদ্ধে মামলা থাকায় তাকে গ্রেপ্তার করতে দেওয়া হয়েছিল বাড়িঘর ভাঙচুরের অভিযোগ ঠিক নয় বলে জানান ধৃত বিহার পুলিশ পাঞ্জিপাড়া পুলিশ জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশকে না জানিয়ে বিহার পুলিশ গোলাম মুস্তাফাকে ধরতে এসেছিল সেই সময় গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুলিশের মারামারি হয় পাঞ্জিপাড়া পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে मेरे वाइफ जो है वो नीचे में आया और मेरे जो सास है वो बिहार का प्रमुख भी है सभापति जो है वो भी दोनों खड़ा था जो है वो लोग को धक्का देते हुए जो है उसके बाद ऊपर में चढ़ा गेट फेट तोड़ने लगा जो है वो लोग पूछने लगा भाई आप जो आए हैं सिविल में क्या कारण वारंट लेके आए हैं कोई मामला है तो बोले नहीं मुस्तफ़ा को लेके जाना है भाई कौन मामला है मुस्तफ़ा को किस कारण लेके जाइएगा कोई वारंट नहीं कोई एफ लॉन्च नहीं कोई मामला नहीं जो है तो आप जो है इस तरीका से आतंक कर रहे हैं आप लोग हैं कौन उर्दी में नहीं है जो है तो वाइफ उनको बोलने लगा जो है वाइफ मेरा जो है यहाँ का वार्ड मेंबर भी है और मेरे साथ जो है बगल जो है किशनगंज का प्रमुख भी है दोनों मतलब जो है मम्मी और लड़की दोनों साथ में था जो है दोनों को मतलब चैन उन भी छी, मतलब छीड़छाड़ कर लिया मतलब जो है मारने धोरने लगा जो है तो तुम लोग नहीं जानते हो ये है वो है गोली मार देंगे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे तो वाइफ मेरा बोला जो है तो भाई जो है आप गोली मार दीजिएगा या जो भी करना है कर लीजिए आपको लेके जाना है लेके जाइए मगर इस तरीका से जो प्रमुख है उसको मारपीट कर रहे हैं हम वार्ड मेम्बर हैं मेरे साथ में झमेला कर रहे हैं कारण क्या है जो है उसके बाद पूरा मतलब ग्रामवासी लोग जितना भी है सब कोई आ गया आने के बाद जो है वो लोग अपना दुम दबा करके भाग गया तो उसमें से एक मतलब जो है पकड़ा गया जो है तो हम लोग अभी बंगाल पुलिस को बुला करके इसलिए जो घटना ये बंगाल का है बंगाल को भी नहीं मतलब कोई सोचना दिया है तो भाई किसी के नाम से वारंट है आप वारंट दिखाइए बंगाल पुलिस को आप लेके आइए मेरा घर पे वेलकम है मगर ये आतंक है बिहार पुलिस का जो है गैस सिलिंडर फेटे आगुन लेके पुड़े गलो एक मिष्टि दोकान गुरुतर जखम हो दोकान मालिक তাকে চিকিৎসার জন্য ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এছাড়া দোকানের দুই কর্মচারী অল্প বিস্তর আহত হয়েছেন রবিবার বিকালে দুর্ঘটনাটি হয়েছে রাজগঞ্জের বন্ধুনগরে শিলিগুড়ি থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিভিয়ে ফেলে জানা গেছে এদিন বন্ধুনগরের একটি মিষ্টির দোকানে মিষ্টি তৈরির কাজ চলছিল গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপে আগুন লেগে সিলিন্ডার ব্লাস্ট হয় এতে দোকানে আগুন ধরে যায় দোকানের দুই কর্মচারী সামান্য আহত হলেও দোকানের মালিক দিলীপ রায় গুরুতর জখম হয় তৈরি ঘরে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয় আগুনে গোটা দোকানটি পুড়ে যায় এবং একটি বাইক ও কয়েকটি সাইকেলের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা আগুন নেভাতে হাত লাগান খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আমবাড়ি ফালির পুলিশ পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি দমকলের দুটি ইঞ্জিন বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় দমকল কর্মীরা আগুন নেভাতে সক্ষম হয়